ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತದೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಸೊ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ವಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸದನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಸದನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಮನೆಯನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೇಲ್ಮನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ದ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೆಲಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ನಂತರ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂತರ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿವತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು ಆವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೆಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತೋ ಅದರ ನಂತರ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಯೂನ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯೂನ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೇನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು ಸೊ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ 
And third one is the Congress rejected the proposal. And the Mukiva Gili and Crips Mission in a proposal say Nito, a well one Kuda, Congress reject Martha, Tiriskara Martha, Karna Yana Pantan Re, even the Crips Mission Kota Rantaha, Haswas Neglo, Baratir and Samadana Persuanta Nitneli Illa Nantara, Idana, Mahatma Gandhiji, Mahatma Gandhiji called this mission, it is a post dated check. Andre, one do Avasana, the Anchinelli Ranta on the bank and it there. Ado mungkin na dinang kau na hake kotan ta check kena nanti deh proposal sone cile, andre bank ya usaha nak terima sahaja betul le, mungkin na dinang kau betul check kena kotre, ah bank ni nda, ah check ni mula kau yaudah riti ada tanah wana na upade lekik sahaja illa, ada riti aje, ini yerne mahai di dalam lena doro Britain swatar eh, ah aswas negara ni yaudah nak kotre, adi years kulo dek perayaan na maru di lan cile, thamu ondo ini crips mission na proposal sana, Congress take a martha de, Mahatma, Mahatma Gandhi jayur kuda, Gandhi jay called, it is a post dated, check kan tili, adana, tiriskara martha de, tiriskara martha de, Mahatma Gandhi jay, mundi na nirna yakku kuda, kai gol tara, adhe nun dure, Britain ra uru, atwa British sarkara, Bharati ra aswas negla na yedir su dilla, adhara indi ili, mukki wage, na wo, ondu nirdhar on tegid kol bhekka kutta de, nthil nirna yam ade, ento, ento, saavadu, umbo inu nalwa terel randu, quit India movement, British are, Barat itu mana, bintu tu lagi yang baca lalu leh na peranan memandu doro, ah celu leh mula ka British itu ke, eccher ke sanjaya siwono kolek ke sahaja itu. So antara sanjara betul ni, dari England government, Gandhi and Congress leaders was arrested. Ii mukti wagi Gandhi je orang ager bodoh matu nama rastia Congress na naik rani dera, awal elder nu kuda arrest marta, bandisal perlu itu. So ah bandisal pertama sanjara betul ni, awal Britain ini orang kono leh bodoh mahatma Gandhi je orang na bandis petra, ii wando hora ta, alagi mukta ya agta dan cale. Adalah yang lain kerana kerana asal itu kerana Mahatma Gandhi jauh orang untuk tatkala lagi berbodo, Mahatma Gandhi jauh orang mula kerana lagi berbodo, asal itu kerana desa dan jenta prachara gitu, ini hindia orang kai guna tanah, champara na celu lagi berbodo, atau kerana nira kerana celu lagi berbodo, atau karmi kerana celu lagi berbodo, ini semua kerana desa dan jenara manusia gedid darinda, ini untuk kita India movement antelai, barat atau orang no bintu tulis celu lagi, pranam amai itu, adalah lalu kerana Mahatma Gandhi jauh orang untuk perinama jenta utama gitu. Adrenda Mahatma Gandhi ji orangna bandi sidro kuda ini desa dat janta ini untuk celi celu vale atjanta utmu antri tel nadi taytu. So ida kinta modalu mana citra janta asra uru kelu bicara gula le Mahatma Gandhi ji orang tato gula na viroda mardro kuda ini untuk wara takya awre pratyek wadan tu untuk gumpinan dike bandu Mahatma Gandhi ji orang share kontera awa ginu kuda ini untuk Quit India Movement atau Bharat orang bintu tulis celu lagi atjanta yeci na Mahatma bandu. So Gandhi ji orang ini sanjara betul ni bandi sidro kuda. Nantara Gandhi ji was released on May 5th 1944 on grounds of ill health. Ah, itu jail nelle Mahatma Gandhi ji orang anak orang kekutut tak tera. Anta sanjara betul ni Mahatma Gandhi ji orang na bidadari mada ah Britain sarkara ada sih orang marta de. Adre adeh sanjara betul ni Wavell plan atau Wavell yojen entele British sarkara kai gol tera. Ii Wavell plan ye na payah dan sanjara. Correspondence between Gandhi ji and Wavell in 1944. Ah Wavell rau rau bandu, barat da, atunna ta naik kerajaan rau bandu, matto tanah daya rau bandu, siddhan ta matto mawle gol mula kadal lokura, wiseshe wagi, ah ahim se, sattya, ah arata lada mula ka, idi prapancha da bandu manusanya kedin ta mahatma Gandhi ji orang manusanya perwatne mard bekon tele, Wavell plan bandu, awak asal rau domba ni nalwat nalak rau le, Gandhi ji orang jutege, cerchen lo mard laitu. So awak a Wavell plan tin sate. Under this plan, India was to be granted dominion status. Andre, mukti wakil ni wara tegal ni lise ni muge undu uttam wadan ta prabutwa stana wana na korta idhi bentele aswasne ni lila itu. Nantra third one is the India Indian would themselves draft the constitution. Ni mu Bharat deshe ke beka giri wanta ha ni mu dia wadan ta undu samvidana wana ni urachina mar korja kora aukasha mar korti bentele tam aswasne na British sarkar da mulaka wavele yojne el korla itu. Another fourth one is the Hindus and Muslims would be equally. Ah, illi matra Bharat da Muslim rumah tu Hindu guru elder kula bunde, riti enda North Chennai tu last wasan enda kurtar eh. Adar eh, ini Hindu sahur tu Mumbai nu rara li Muslim lik praram badan tu sandar badali. Ah, Muslim ni gina pramuk naik rada tu ha, Ali sahodar. Aga kan rau urgo kuda, ini British ro, thamude badan tu bunde pro sahur nu kurto sahur Mumbai nu rara rara rau bunde gatine nerdidu, Muslim lik praram badidu. Adar ini matra. Eh, Barat abit itu lagi, itu lagi celo lagi tiu raga tiada pada diri orang ini. Muslim ruh matu Hindu kalau nadi, ya udah ini tiada tanpa tarat kami bilade. Nau, ya, ya keretele pergi nistiwin tele, thamma wando yojne anna kurtar. 
ಸೊ ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ಯಾಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಬಂದು ಹದಿನಾರು ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಟ್ಲೇರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಬಂದು ಭಾರತದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಜ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫೆಡರಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಪರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇರಬೇಕು ಇರಬಹುದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇರಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಿಖ್ರು ಇರಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷಿನ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಸಿ 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 ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಜನ ನಾಯ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏಜ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ರವರನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದಂಥ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ರವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಒಂಬತ್ತು
by the Indian Independence Act passed by the British Parliament in July 1947. In the United States, the British government has been passed by the British government. The British government has been passed by the British government. The British government has been passed by the British government. And in this case, the most important provisions are Barat yang lagi kalpis kotan tahu kasih gelaran orang 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 dega. Ia sahur domain orang nalwat tiol orang kai de. Wundhne amsha ini adalah the end of the British rule in India 14 August 1947. Mukti wagi itu orang kuda wara tegalan marukan bandir orang tehina le le. Innu munde Barat desh dal le British orang adipatya wana adnalakko August sahur domain orang nalwat tiol kena wo anca marciwe. Amele, ni mana ada antara semua tentera orang ni perlu kondo, ni mundur versi bodoh yang mungkin tapi peraya mana ilu waktu perselai itu. And second one is the provisions of the 1947 Act, the establishment of two dominions of the India and Pakistan. Barat sama tu Pakistan antelai, yerudu ibaga mana, yerudu rasa gelu kuda, awakasha orang kalpis kolak tadah, ni wo, ah yerudu rasa gelu kuda pratek wa danta samedana gelar na, rachne marco bodoh, adak ni wo karya magna ragi entuk kuda, ondo amsha orang share selai itu. And third one is that two dominions were given the right to secede from British Commonwealth. And the most important thing is that the British and Pakistan are the British Commonwealth Rastaglage, Sierra Bodo, Atua Bidu Bodo, Adane, Nimuke Bitirwanta Vichara, Nimuke Swatantra, Ide and Tele, Barata Mato Pakistan, the Naikar Gitilslaito. And fourth one is the act abolished the office of the Secretary of, of State for India. Andre Barat dalih dan tahap Secretary of State for India yang membantu hudi yang na rendah golus tadi dewi antelai, ah, orang amsho orang kuda itu share slide itu. And fifth one is, it provides for the appointment of the Governor General in each of the dominions. Andre ini yerudu rasta gulu yang asyik tak berita itu, orang dia rasta Barat amat lidi do, amela Pakistan amat tu Barat antelai nu ibah aga aje, yerudu pratek rasta gulu asyik tak berita itu, abu tamude aja dan tahap. Wando Governor General na nem kamar kau bodo antara British kerajaan pas marto, adak kesaman petang je, mukti wagi Barat da Governor General lagi, si Rajgopal Acharya orang naik kamar lai to, Pakistan da Governor General lagi, Muhammad Ali Jinnah orang naik kamar lai to, ini berdua kuda pratek wadah antah Governor General nem kamar kondo, tham asyik tuan ulus kuda tak perhati orang marto. Nantara sixth one is the British King was to drop the title of the Emperor of India, antara mukti wagi Ili British King, anda Barat ada bondo Britain ini raja ini dah eh, yuru mukti wajah Barat ada cakrawati ini tu, abar ada cakrawati ano, na urud perusahaan ini bentel eh, bondo agni ano kuali marlai tu. And seventh one is the British government was to transfer all the powers of the constituent assemblies of the two dominions. Mukti wajah Ili Barat sama tu Pakistan antara situ waktu berita itu, ini itu orang itu korang British Britain ini nasar cara ini, tanah adi pati mana bunde, adi cara orang itu Barat dalam celaan mana berita itu, ini inno bunde Barat sama tu Pakistan ke, bit bit itu ada, ni bunde itu mana bunde orang itu bodoh entah le, tamu orang abih peraya orang korang kerja bersih dulu, ini hina le le, sahur tu umbai ni orang nalar tiu lo, agust adnal kena tarik kena rata le, Barat ke, swatantra orang kotoro, as swatantra kotor me le, tamu Samudera orang rancangan macam kalau tak ke, perhati rasuah korang Pakistan macam tu Barat korang tamu perhatian orang macam tu. So ini ni le Barat ah, tanah legal advisor lagi, ya no, BN Rao Rao ni ayat nama kau macam lagi tu, awal samuk tu le, bondo perhatian kau dan tahap, wisista kau dan tahap, bondo samudera orang rancangan macam ke perhatian macam tu. Ini yang dua belas tahun. Anak-anak tinggal adanya oleh desa karya mana, samudera orang rancangan mana, adanya samudera rancangan sama tinggal pisah tu, samudera rancangan sama tu, nantara. Kerudu samiti gopis itu, ah kerudu samiti yang nama kami ada, kerudu samiti ke adjekshan agi, Dr. Baba Ambed Karawan naik ke malai itu, asal tu ke interior government le, kanun menteri agi dengan taha, mana Ambed Karawan, khususnya wargi kanun ini bagi pandit itu orang perdi dengan dah, awal ro samida na benda, acchen ta acchukat agi tidde, tamudaya dengan orang korigi na samida na ke koti dale, ada dengan ini samida na pita mohen tele, na wo mana Ambed Karawan keriti, so ini ni le, sahur da Mumbai nora. Nalawat tombat tu, November ipat tar rondo, nama samidana mana, anggi kerja itu nau. So ini anggi kerja itu samidana dale, mukti wagi mula samidana dale, monu orang tombat tu itu vidigi lito, yang itu persistak lito, ini mula ka samidana mana nau, wapik kondwe, nantra samidana mana ipat taro, wando, sahur do umbai nora ayat rondo, jari ketan di dibe, adanya nau ayat to, 
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎವರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಅದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನಾಗಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ